Yesus kawan yang setia Bagi kita yang lemah Ini yang boleh Jangan doa padanya Coba kita susah Dan berdua berotak Ini kurang pas tadi Thank <laughs> you. 
Tabungan yang sama dikasih oleh Yesus. Mari kita sama-sama menyiapkan hati dan pikiran untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Ya Allah, Maha Suci, ketika kami mengalami duka cita seperti ini siapakah yang dapat menghibur dan memberikan kekuatan kepada kami selain daripada engkau sendiri 
Karena itu kami mohon sekarang tenangkan hati dan pikiran kami, khususnya keluarga, anak-anak dari Ibu Maria, anak mantu maupun cucu-cucu, keluarga, kerabat terdekat, supaya mereka dimungkinkan untuk mendengar suara Tuhan yang akan menolong mereka untuk mendapatkan kekuatan dan kekuatan. Demikian pula kami kemarin. Kami mohon demi Kristus terus selamat. Amin. Saudara ku yang berkasih, kita akan sama-sama membaca dan atau mengikuti bacaan dari Filipi pasal yang pertama surat Filipi pasal pertama ayat yang ke Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21 dan 22 B A Demikian pembacaan kitab suci. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Demikian pembacaan kitab suci. Terpujilah Yesus Kristus. Bosiana. Saudara yang sama mendapat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kebersamaan dalam sebuah keluarga atau kekerabatan di tempat kita bekerja itu seumpama pohon. Pohon makin hari makin bertambah besar. Batangnya makin membesar, rantingnya makin banyak dan besar, akarnya makin kokoh, daunnya makin lebat dan rimbun. Daun pohon kebersamaan atau kekeluargaan itu seumpama sehelai daun. Jangan kita katakan kita hanya sebelai daun. Mengapa? Karena sebelai daun sangat berarti. Sebelai daun punya fungsi penting. Tiap lembar daun bernilai. Sebab akan memberi banyak manfaat pada tanaman. Daun dapat menyerap energi matahari. Maka dia mendapatkan asupan. Energi dari daun. Daun itu mengeluarkan oksigen. Oksigen yang bukan hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk saya. Untuk kita. Untuk lingkungan. Tanpa oksigen. Kita tidak dapat hidup. Daun dapat mengatur jumlah air dalam akar. Jika ada kekurangan air, maka daun 
yang berhujan-hujan oleh imun akan membawa air itu kepada akar. Tetapi sebaliknya jika akar kelebihan air, akan terjadi kebanjiran. Maka tahu menisak, lalu dia menguat bersama matahari hingga akar tetap kuat. Akan menjadi tidak busuk. Kita seperti laut. Dalam pohon yang besar. Pohon kebersamaan, keluarga. Atau kekerabatan. Posisi dan profesi kita. Sebagai daun bukan hanya sekedar berkewajiban. Tapi kita punya kesempatan Karena itu ketika masih ada kesempatan Sama seperti pohon Atau daun Sejatinya kita tetap Memperdayakan diri kita ini Untuk mendatangkan manfaat Bagi kebersamaan keluarga bagi kekerabatan di mana pun kita berada dan dalam persekutuan dengan Allah. Seperti halnya daun pada pohon, kawan dia juga akan layu. Lalu untuk jatuh ke tanah. Tetapi sebelumnya ia sudah memberikan kontribusi yang besar. Kontribusi yang positif pada pertumbuhan pohon itu. Bahkan sampai pohon itu memberi buah. Buah yang dapat dinikmati oleh kehidupan di sekeliling pohon. Jadi walaupun dalam bayi dan rontok. Dia tetap akan memberi manfaat. Dia tidak pernah kehilangan fungsi. Walau sudah layu dan jatuh. Tetap berfungsi. Sebagai pupuk organik. Pupuk yang terbaik untuk. Menunggu kembangkan pohon. Dengan saudara yang sama dikasih oleh Yesus Kristus, itulah gambaran kita, gambaran tentang manusia. Ada sebuah tempat yang sangat menarik yang terjadi pada seorang pendeta bernama Saudara Matusta yang meninggal pada tahun 2005 karena satu kanker di Eropa tahun Kurang lebih tiga bulan sebelum dia meninggal, dia menulis buku catatan harian. Dalam buku catatan harian itu dikatakan, saudaraku, jika engkau terpanggil untuk mendoakan aku, janganlah engkau mendoakan saya aku sembuh. Aku janganlah engkau mendoakan supaya aku mendapatkan anugerah keajaiban untuk memperpanjang hidup. Tapi tolong doakanlah supaya aku bisa berbuat. Tiga bulan kemudian dia meninggal. Saudaraku pada hari ini kita bersama-sama dengan keluarga di sini. Bersama-sama dengan saudara kita yang terkasih dan sudah tidak berdaya lagi, tetapi ada dalam genggaman Tuhan, Ibu Maria Teresa Langit Kudus. 50 tahun, 55, 85 tahun juga. Dia hidup dan memiliki kontribusi besar bagi pohon keluarga. 
memberikan kontribusi besar bagi kehidupan persekutuan sampai tahun tentu kehadirannya dan kontribusi yang diberikan sangat dirasakan oleh seluruh anggota keluarga terutama anak-anak anak nanti itu kontribusinya bukan hanya berupa kemungkinan ia hadir dalam kehidupan menjadi satu ranting atau pohon baru tetapi kontribusinya juga tetap memberi support bukan hanya kepada anak-anak anak-anak itu tetapi juga dalam kehidupan kebersamaan keluarga besar dalam mentik sup bahkan sampai ketika hidupnya loh kehilangan nyaris kehilangan tenaga atau kehabisan tenaga ia masih tetap mampu melihat dengan mata dan berharap kepada Tuhan untuk menuntun membimbing semua yang akan ditinggalkannya seperti daun Walaupun maju dan akhirnya rontok jatuh, tetapi juga telah berusaha untuk bisa bermakna. Itu menjadi pupuk yang menjegarkan kehidupan pohon besar keluarga. Rasul Paulus katakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagi bekerja memberi uang yang tak banyak memberi buah-buah kebaikan buah-buah yang bisa diteladani dan diikuti oleh para anak-anak mantu dan cucu karena itu wajar jika mereka sebagai pohon besar keluarga besar para handai tolan merasa sedih dan kehilangan tetapi ingat bahwa pohon besar yang sudah tercipta walaupun ia hanya sebagai daun tapi telah memberikan kontribusi besar bagi kelangsungan hidup selanjutnya kiranya Roh Kudus juga menolong kita menyadarkan diri untuk tetap dapat berpros, berprofesi dan berperan sebagai daun. Amin. Apapun juga, maaf, ku perlukan juru selamat. Agar jangan ku sesat. Ku perlukan juru selamat Agar jangan ku sesat. Ku rasakan Bahwa Tuhan ku
Tuhanmu di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur. Ketika kedati kami merasakan dan ikut terharu. Karena duka cita yang dirasakan oleh keluarga di tempat ini. Tetapi iman dari Yesus Kristus akan menolong kami. Bahwa hidup kami bukanlah hidup yang sia-sia. Seperti daun kami telah memberikan kontribusi. Bagi pohon besar keluarga. Kerabat kerja persekutuan jemaat. Kami percaya itu juga telah dilakukan. Oleh hambamu, anakku yang telah kau panggil pulang dalam persekutuan Bapak di surga, Ibu Maria Teresa. Salam Mendik Supit. Biarlah semua karya kasa, perhatian dan pengorbanannya kepada siapapun. Boleh menjadi teladan dan diikut diteruskan. Oleh anak-anak mantu dan para cucu. Sehingga kebersamaan keluarga, keluarga besar dalam menjadi supir. Terus bertumbuh. Bertambah besar. Bersaksi memuliakan nama Tuhan. Sampai Tuhan datang kembali. Ya Tuhan, besok kami akan merayakan. Beberapa Januari kami akan mengingat tentang peristiwa kebangkitanmu, Pasca. Peristiwa ini meyakinkan kami bahwa kelak kami pun akan dibangkitkan, dihimpun secara bersama-sama sebagai keluarga Allah, sebagai pohon besar di mana Allah menjadi raja kami. Yang selalu memelihara hidup kami dari saat ini sampai nanti. Dan Tuhan juga akan memberikan kekuatan penghiburan kepada anak-anak. Yang ditinggalkan. Untuk Olivia, Rina, Alfred, Anissa. Juga suami, para suami. Dan para anak-anak mereka atau cucu. Juga untuk Lisa. Kami percaya ya Tuhan, bukan kebetulan jika mereka hadir di dunia ini dan juga bertumbuh dan akan menempatkan diri berprofesi sebagai daun. Karena itu darah roh kudus menguatkan mereka. Kami berdoa juga bagi semua orang khususnya jemaat yang telah ikut mengambil bahagian dalam rasa empatik, simpati. Karena duka cita seperti ini. Juga para dokter yang beberapa saat merawat Ibu Maria saat beliau melemah sampai pada tenaga penghabisan. Tuhan selanjutnya kami juga menerahkan semua rencana untuk kami membawa orang tua, ibu tercinta, saudara kami kekasih ke tempat pemakaman. Tempat terakhir, kiranya Tuhan akan tuntut kami. Berkati pula pemerintah kami yang selalu akan menolong kami untuk menyelesaikan beberapa administrasi dalam berbagai hal. Berkati pula bangsa kami, bahkan saudara-saudara kami yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Tuhan berikan ketabahan, kesabaran, serta hikmat untuk mengisi kehidupan ini lebih baik lagi. Ya Tuhan berkati pula gerejamu khususnya jemaat sumber kasih. Agar persekutuan kami menjadi persekutuan cinta kasih. Yang terus memperlihatkan sebagai keluarga Allah satu sama lain saling menopang. Berkati pula masyarakat di tempat ini kompleks Agar kami satu sama lain saling mendukung, saling menopang untuk menghadirkan kebaikan. Inilah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami, 
Berilah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, di juga kami seperti kami juga telah mengangkut orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan. Tetapi lepaskan kami dari pada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan. Dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri menyanyi apapun juga minta Tuhan menjaga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Juru Selamat kita senantiasa menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai maranatha. Amin. Ibadah pertama Lainnya kami serahkan Kepada Majlis Jumat Setempat Pertama kali kami ucapkan atas nama keluarga besar Elvis Anita, kami mengucapkan terima kasih Pak Sanjaya Herman atas segala petunjuk dan jalan yang diberikan Tuhan dengan panggilan Ibu Maria Teresia Salaman. Kami percaya bahwa kalau suatu adalah Jalan yang diberikan Tuhan dan berikan yang untuk kebahagiaan di depan kita semua. 
Sekali lagi terima kasih dan atas nama juga sektor um, tujuh kami berjaya berarti baik dan benar. Thank you.